Every week, Delphine comes here for chemotherapy. But as well as living with cancer, she now lives in fear of COVID. The risk of contracting a severe form of the illness means she's had to make major changes to the way she and her seven-year-old daughter interact socially. On a peur mutuellement de euh, autant elle de me donner euh, le, le virus et vice versa. Donc ben, on voit pas beaucoup de monde. Par exemple, d'aller voir mes collègues de travail, euh, aller boire un café avec elle, euh, ça me manque énormément de, de, de retourner dans mon établissement. Et c'est vrai que ben, là, je me, je me l'interdis. Le vaccin, c'est un espoir. Et euh, c'est surtout pour nous protéger, nous, et, euh, et, et l'entourage, et puis revivre, quoi. It took more than a month of negotiations for health authorities to give the green light to doctors demanding the vaccination for cancer patients. In the Sainte Catherine Institute in Avignon in the south of France, medics are making sure the process is properly supervised and patients' treatments adapted. C'est ça qu'on vous propose de faire. Euh, vous avez une analyse faite à la maison, je la récupère, je regarde et je vous dis euh, « bon, ben vous êtes euh, plus protégé, c'est bon, et euh, il faut simplement resurveiller le taux d'anticorps après, et si jamais votre taux baissait, ça peut être une troisième vaccination, une troisième injection derrière, ce que n'ont pas prévu pour l'instant les pouvoirs publics encore. Hein. » But doctors say they can't guarantee results, estimating the effectiveness of the vaccine on cancer patients at just 30%. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le, le vaccin va être efficace, par exemple, chez un patient qui est en cours de chimiothérapie. Il se peut que le vaccin ne fonctionne pas parce que l'immunité en cours de chimiothérapie est altérée. Les mécanismes qui font l'activation de l'immunité contre le virus peuvent être altérés. C'est surtout ça la zone d'ombre. The Pfizer and Moderna jabs claim 95% effectiveness, but clinical trials didn't focus on immunocompromised patients. Despite the uncertainty, the San Catherine Institute has been told it will get the vaccines it needs. The campaign here is set to last several months, with 20 to 40 patients injected per day.